Elian ilmestys. Herran sana tuli minulle sanoen, ihmisen poika, sano tälle kansalle, miksi te lisäätte syntiä synteihinne ja Herran Jumalan teidän luojan vihaa. Älkää rakastako maailmaa tai niitä asioita, jotka ovat maailmassa, sillä maailman kerskailu ja sen tuho kuuluvat paholaiselle. Muistakaa, että kirkkauden Herra, joka loi kaiken, armahti meitä niin, että hän pelastaisi meidät tämän ajan vankeudesta. Sillä monet kerrat paholainen ei halunnut antaa auringon nousta maan päälle, eikä maan tuottaa hedelmää. Sillä hän haluaa kuluttaa ihmisen niin kuin tuli, joka raivoaa ojissa. Ja hän haluaa niellä heidät kuin veden. Siksi tämän tähden kirkkauden Herra armahti meitä ja lähetti poikansa tähän maailmaan niin, että hän pelastaisi meidät vankeudesta. Ei hän tiedottanut enkelille tai arkienkelille tai millekään enkeliluokalle, milloin hän oli tulossa luoksemme vaan hän muutti itsensä ihmisen kaltaiseksi. Kun hän oli tulossa luoksemme, niin että hän voi pelastaa meidät lihasta. Tulkaa siksi hänen pojikseen, sillä hän on teidän isänne. Muistakaa, että hän on valmistanut valtaistuimet ja kruunut teitä varten taivaaseen, sanoen, jokainen, joka tottelee minua, Saa valtaistuimet ja kruunut niiden keskuudesta, jotka ovat minun. Herra sanoi, minä kirjoitan nimeni heidän otsiinsa ja minä sinetöin heidän oikean kätensä ja he eivät ole nälkäisiä tai janoisia. Eikä laittomuuden poika hallitse. Heitä eivätkä valtaistuimet estä heitä, vaan he kävelevät enkelien kanssa minun kaupunkiin. Mitä nyt tulee synnintekijöihin? He tulevat häpeämään ja he eivät kulje valtaistuinten ohi, vaan kuolema ottaa heidät ja hallitsee heitä, koska enkelit eivät ole heidän kanssaan. He ovat erottaneet itsensä hänen olinpaikoistaan. Kuulkaa oimaan viisaat ihmiset, liittyen niihin pettäjiin, jotka moninkertaistuvat viimeisinä aikoina niin, että he asettavat itselleen oppeja, jotka eivät kuulu Jumalalle, laittain syrjään Jumalan lain, ne, jotka ovat tehneet vatsansa Jumalakseen sanoen, Paastoa ei ole olemassa, eikä Jumala luonut sitä. Tehden itsensä muukalaisiksi Jumalan liitolle ja ryöstäen itseltään loistelijat lupaukset. Nämä eivät ole oikealla tavalla vahvistuneet kestävässä uskossa. Älkää siis antako noiden ihmisten johtaa teitä harhaan. Muistakaa, että siitä ajasta lähtien, kun hän loi taivaat, Herra loi paaston ihmisten hyödyksi, niiden kärsimysten ja halujen tähden, jotka taistelevat teitä vastaan, niin ettei pahuus syttyisi tuleen teissä. Vaan se on puhdas paasto, jonka minä olen luonut, sanoi Herra. Se, joka paastoa säännöllisesti, ei tee syntiä vaikka kateus ja erimielisyys ovat hänen sisällään. Paastotko on puhtaat, mutta jos paastoaikkoja ajaja ei ole puhdas, paastoaja ei ole puhdas, hän on suututtanut Herran ja myös enkelit, ja hän on saattanut sielunsa murheelliseksi, keräten itsellensä vihaa vihan päivää varten. Vaan se on puhdas paasto, jonka minä olen luonut, puhtaalla sydämellä ja puhtaalla käsillä. 
sillä puhdas paasto vapauttaa synnistä, se parantaa sairaudet, se heittää ulos demonit. Sen vaikutus ulottuu Jumalan valtaistuimelle tuoksuna ja synnistä vapautuksena puhtaan rukouksen kautta. Kuka teidän keskuudessanne, jos hän on kunnioitettu taidossaan, menee pellolle ilman työkalua kädessään, tai kuka menee sotaan ja taistelee ilman rintakilpeä, jos hänet löydetään, eikö hän tapeta? Samalla tavalla ei kukaan kykene astumaan sisään pyhään paikkaan, jos hän on kaksimielinen. Se, joka on kaksimielinen, rukouksessaan on pimeys itselleen, eivätkä edes enkelit luota häneen. Olkaa siis mielellänne yksinkertaisia Herran kaikkina aikoina. Herrassa kaikkina aikoina. Niin, että kykenisitte havaitsemaan kaiken joka hetkellä. Nyt siis ne, jotka ovat minun, eivät tule voitetuiksi, sanoo Herra. Eivätkä he pelkää sodassa, kun he näkevät kuninkaan, joka nousee pohjoisessa, jota kutsutaan Assyrian kuninkaaksi ja epäoikeudenmukaisuuden Kuninkaaksi. Hän lisää sotiaan ja vainojaan Egyptiä vastaan. Maa murehtii yhdessä, koska lapsenne otetaan kiinni. Monet haluavat kuolla noina päivinä, mutta kuolema pakenee heitä. Nyt minä kerron teille hänen merkkinsä. Niin että te tuntisitte hänet, sillä hänellä on kaksi poikaa. Yksi oikealla ja yksi vasemmalla. Oikeanpuolisella on demoniset kasvot ja hän taistelee Jumalan nimeä vastaan. Tuosta kuninkaasta laskeutuu neljä kuningasta. Kolmantena kymmenintenä vuotenaan hän tulee Memphisiin ja rakentaa temppelin Memphisiin. Tuona päivänä. Hänen oma poikansa nousee häntä vastaan ja tappaa hänet. Koko maa muuttuu. Tuona päivänä hän julistaa määräyksen, että maan papit ja kaikki pyhät otetaan kiinni, sanoen, te maksatte kaksinkertaisesti jokaisen lahjan ja kaikki hyvät asiat, jotka minun isäni antoivat teille. Antoi teille. Hän sulkee pyhät. Paikat ja ottaa heidän talonsa. Hän ottaa heidän poikansa vangiksi. Hän antaa käskyn ja uhrauksia, kauhistuksia ja katkeria pahuuksia teidän maassa. Hän ilmestyy auringon ja kuun eteen. Tuona päivänä maanpapit repivät vaatteensa. Voi teitä! Oi Egyptin hallitsijat, noina päivinä, koska teidän päivänne ovat kuluneet, se väkivalta, jota tehdään köyhille, kääntyy teitä vastaan, ja teidän lapsenne otetaan ryöstösaaliiksi. Noina päivinä Egyptin kaupungit valittavat, sillä myyjän ja ostajan ääni ei kuulu. Egyptin kaupunkien torit ovat pölyisiä, ne, jotka ovat Egyptissä, Itkevät yhdessä. He haluavat kuolla, mutta kuolema pakenee heitä. Noina päivinä he juoksevat kallioille ja jyrkänteille sanoen, kaadu yllemme. Ja he eivät vieläkään kuole. Kaksinkertainen murhe moninkertaistuu yli kaiken maan. Noina päivinä kuningas käskee ja imettävät naiset tuodaan hänen luokseen sidottuina. He imettävät käärmeitä ja heidän verensä vuorotetaan heidän rinnoiltaan ja lisätään myrkyksi nuoliin. Kaupunkien ahdingon tähden hän käskee jälleen. 12-vuotiaat ja sitä nuoremmat pojat otetaan kiinni. Tarkoituksena opettaa heitä ampumaan nuolia. Kätilöt, jotka ovat maan päällä, murehtivat. Naiset, jotka ovat synnyttäneet, 
kohottavat silmänsä taivaaseen sanoin, miksi istuin synnytystuoliin synnyttämään poikaa maahan. Hedelmättömät naiset, neitsyöt, iloitsevat sanoen, on meidän aikamme iloita, koska meillä ei ole lasta maan päällä, vaan meidän lapsemme ovat taivaissa. taivaassa. Sitten lännessä nousee erän, eräs kuningas, jota kutsutaan rauhan kuninkaaksi. Hän juoksee meren yli kuin karjuva leijona. Hän tappaa epäoikeudenmukaisuuden kuninkaan ja kostaa Egyptille sodilla ja paljolla veren vuoratuksella. Noina päivinä tapahtuu, että hän käskee rauhaa ja rauhaa lahjaa Egyptille. Rauhaa lahjaa Egyptiin. Hän antaa rauhan niille, jotka ovat pyhiä, sanoen, Jumalan nimi on yksi. Hän antaa pyhille kunnian ja palauttaa pyhät paikat ennalleen. Hän vaeltaa Egyptin kaupungeissa, petoksella heidän tietämättään. Hän laskee pyhät paikat, hän punnitsee pakanoiden patsaat. Hän laskee heidän hyvinvointinsa. Hän vahvistaa heille pappeja. Hän käskee, että taikurit ja kansan suurmiehet on otettava kiinni. Noina päivinä persialaisten keskuudesta nousee kolme kuningasta, ja he ottavat vangiksi ne juutalaiset, jotka ovat Egyptissä. He tuovat heidät Jerusalemiin, ja he asuttavat sen ja ovat siellä. Sitten, kun kuulette, että rauha Jerusalemissa on varmaa, repikää vaatteemme, oimaan papit, sillä kadotuksen poika tulee pian. Noina päivinä laittoman poika ilmestyy pyhiin paikkoihin. Noina päivinä persialaisten kuningas kiirehtii, ja he asettuvat taistelemaan Assurian kuningasta vastaan. Neljä kuningasta taistelee kolmen kanssa. Heiltä menee kolme vuotta tuossa paikassa, kunnes he kantavat pois sen temppelin hyvinvoinnin, joka on tuossa paikassa. Noina päivinä veri virtaa Kosissa Memphissä. Kosista Memphiin. Egyptin joki muuttuu niin vereksi, että siinä ei pystytä juomaan kolmeen päivään. Voi Egyptiä ja niitä, jotka siinä ovat, noina päivinä nousee kuningas kaupungissa, jota kutsutaan Auringon kaupungiksi. Ja kaikki maa muuttuu. Hän pakenee Memphisiin persialaisten kanssa. Kuudentena vuotena persialaisten kuningas suunnittelee väijytyksen Memphiissä. He tappavat assyrialaisen kuninkaan, persialaiset kostavat maalle ja he käskevät tappaa pakanat ja laittomat. He käskevät rakentamaan pyhien temppelit, he antavat kaksinkertaisia lahjoja Jumalan huoneelle. He sanovat, Jumalan nimi on yksi. Kaikki maa tervehtii persialaisia. Jopa se jäännös, joka ei kuollut ahdistusten alla, sanoo. Herra on lähettänyt meille vanhuskaan kuninkaan, ettei maa tulisi erämaaksi. Hän käskee, ettei mitään kuninkaallista anneta kolmeen vuoteen ja kuuteen kuukauteen. Maa tulee olemaan täynnä tavaraa hyvinvoinnin runsaudessa. Ne, jotka ovat elossa, menevät kuolleiden luokse sanoen, nouskaat ja olkaa kanssamme tässä levossa. Tuon kuninkaan neljännen vuoden alussa laittomuuden poika ilmestyy, sanoen, minä olen Kristus, vaikka hän ei ole, älkää uskoko häntä. Laittomuuden poika seisoo pyhässä, pyhissä paikoissa. Hän sanoo auringolle laske, ja se laskee. Hän sanoo loista, ja se tekee niin. Hän sanoo pimenny, ja se tekee sen. 
hän sanoo kuulu, kuulle muutu vereksi, ja se tekee niin. Hän kulkee veren ja jokien päällä kuin kuivalla maalla. Hän laittaa rammat käve, kävelemään, hän laittaa kuurot kuulemaan, hän laittaa mykät puhumaan, hän laittaa sokeat näkemään, spitaaliset hän puhdistaa, sairaat hän parantaa, paholaiset hän heittää ulos, hän moninkertaistaa merkkinsä ja ihmeensä, jokaisen läsnäolossa. Hän tekee niitä tekoja, joita Kristus teki, paitsi kuolleiden herättämistä. Tästä te tiedätte, että hän on laittomuuden poika, koska hän ei kykene antamaan elämää. Katso, minä kerron, minkälainen hän on, niin että voitte tunnistaa hänet. Hän on oikkajalkainen nuori mies, vähän harmaita hiuksia hänen päänsä etupuolella. Hänen kulmansa Kulmakarvansa yltävät hänen korviinsa. <köhön> hänen käsiensä etupuolella on spitaalista muistuttava paljas läikkä. Hän muuttaa itsensä niiden läsnäolossa, jotka näkevät hänet. Hän, hänestä tulee nuori lapsi. Hänestä tulee vanhus. Hän muuttaa itseään joka kohdassa. Mutta hänen päänsä Merkkejä hän ei kykene vaihtamaan. Siitä te tiedätte, että hän on laittomuuden poika. Neitsyt nimeltään Tapitha kuulee, että häpeämätön on paljastanut itsensä pyhissä paikoissa. Ja hän pukee ylleen vaatteen hienosta kankaasta. Ja hän ajaa hänet juureaan haukkuen. Hänet ylös Jerusalemiin sanoen, oi häpeämätön, oi laittomuuden poika, oi sinä, joka olet ollut vihamielinen kaikille pyhille. Sitten se häpeämätön suuttuu neitsyölle. Hän ajaa hänen auringonlaskun maakuntiin, hän imee hänen verensä illalla ja hän heittää hänet temppelin ylle ja neitsyöstä tulee kansalle parannus. Hän nousee aamun koittaessa ja elää aukkuakseen häntä sanoen, oi häpeämätön, sinulla ei ole valtaa sieluani tai ruumistani vastaan, koska minä elän aina Herrassa. Myös minun vereni, jonka olet heittänyt temppelin ylle, tulee kansan parannukseksi. Sitten, kun Elia ja Enok Kuulevat, että häpeämätön on paljastanut itsensä pyhässä paikassa. He tulevat alas ja taistelevat hänen kanssaan. Sanoen, etkö ole häpeissäsi, kun liität itsesi pyhiin, vaikka olet aina ollut etäinen. Sinä olet ollut vihamielinen niille, jotka kuuluvat taivaaseen. Sinä olet toiminut maahan kuuluvia vastaan. Sinä olet ollut vihamielinen valtaistuimille. Sinä olet toiminut henkeleitä vastaan. Sinä olet aina muukalainen. Sinä olet pudonnut taivaalta kuin aamutähdet. Sinut muutettiin ja heimosi tuli sinulle pimiäksi. Mutta sinä et häpiä, kun seisot lujasti Jumalaa vastaan. Sinä olet paholainen. Häpeämätön, kuule, häpeämätön kuulee ja suuttuu. Hän taistelee heidän kanssaan suureen kaupungin, suuren kaupungin torilla. Häneltä menee seitsemän päivää heidän kanssaan taistelemiseen. Ja heitä menee kolme ja puoli päivää torilla kuolleina kaiken kansan nähdessä heidät. Mutta neljäntenä päivänä he nousevat. Ja haukkuvat häntä sanoin, oi häpeämätön, oi laittomuuden poika, etkö häpeä itseäsi, sillä sinä johdat harhaan Jumalan kansaa, jonka puolesta sinä et kärsinyt. Etkö tiedä, että me elämme Herrassa, kun 
nämä sanat puhutaan. He hallitsevat häntä sanoen. Lisäksi me alennamme lihan hengen puolesta ja me tapamme sinut, sillä sinä et kykene puhumaan tuona päivänä, koska me olemme ikuisesti vahvoja Herrassa. Mutta sinä olet ikuisesti vihamielinen Jumalalle. Häpeämätön, kuule, ja hän suuttuu ja taistelee heidän kanssaan. Ja koko kaupunki ympäröi heitä. Tuona päivänä he huutavat ylös taivaaseen, kun he loistavat kaiken kansan ja koko maailman nähdessä heidät. Laittomuuden poika ei voita heitä. Hän on vihainen maassa ja etsii, kuinka hän voisi tehdä syntiä kansaa vastaan. Hän vainoaa kaikkia pyhiä. Heidät ja maanpapit tuodaan takaisin sidottuina. Hän tappaa heidät ja tuhoaa heidät. Heidän silmänsä poistetaan rautaisilla piikeillä. Ja hän poistaa ihon heidän päistään. Hän poistaa heidän kyntensä yksi kerrallaan. Hän käskee etikkoja sitruuna laitettavaksi heidän nenänsä. Nyt ne, jotka eivät kykene sietämään tuon kuninkaan kidutuksia, ottavat kultaa ja pakenevat kahluupaikkojen yli erämaihin. He makaavat kuin nukkuvat. Herra ottaa heidän henkensä ja sielunsa itselleen. Heidän lihansa kivettyy. Yksikään villieläin ei syö niitä ennen kuin tulee suuren tuomion viimeinen päivä. He nousevat ja syövät. He nousevat ja löytävät lepopaikan Kristuksen valtakunnassa, mutta he eivät ole niin kuin ne, jotka ovat kestäneet. Sillä Herra sanoi, minä suon heille, että he istuvat oikealla puolellani. Ne, jotka ovat kestäneet, saavat suosion yli toisten, ja he voittavat laittomuuden pojan. He todistavat taivaan ja maan erkanemista. He saavat kirkkauden valtaistuimet ja kruunut. 60 vanhurskasta, jotka ovat valmistautuneet tähän hetkeen, kuulevat. He vyöttäytyvät Jumalan rintakilpeen ja he juoksevat Jerusalemiin ja taistelevat häpeämättömän kanssa, sanoen. Kaikki vallat, joita profeetat ovat alusta lähtien tehneet, sinä olet tehnyt, mutta... Sinä et kykene herättämään kuolleita, koska sinulla ei ole valtaa antaa elämää. Siitä me olemme tienneet, että sinä olet laittomuuden poika. Hän kuulee ja hän suuttuu ja käskee, synnyttämään, ää, käskee sytyttämään alttarille tulen. Vanhurskaat sidotaan, heidät nostetaan ylös ja poltetaan. Ja tuona päivänä monien sydämet ymmärtävät. Ja he pakenevat hänen luotaan sanoen, tämä ei ole Kristus, Kristus ei tapa vanhurskaita. Hän ei vainoa, niin hän etsisi heitä, vaan hän taivuttelee heidät merkeillä ja ihmeillä. Tuona päivänä Kristus säälii niitä, jotka ovat hänen omiaan. Hän lähettää taivaasta 64 000 enkeliä, jokaisella niistä kuusi siipeä. Ääni liikuttaa taivasta ja maata, kun he ylistävät ja kiittävät. Nyt ne, joiden otsan ylle on kirjoitettu Kristuksen nimi ja joiden käden yllä on sinetti. Sekä pienet että suuret otetaan ylös heidän siipiensä ylle ja nostetaan ylös. Ennen vihaa. Sitten Gabriel ja Uriel tulevat valopylväiksi, johdattain heidät pyhään maahan. Heille suodaan syy- syödä elämän puusta. He pukeutuvat valkeisiin vaatteisiin. Ja enkelit vartioivat heitä. He eivät janoa, eikä laittomuuden poika kykene hallitsemaan heitä. Ja tuona päivänä maa muuttuu. Aurinko menee ja rauha poistetaan maasta. Linnut putoavat maahan kuolleina. Maa on kuiva. Meren vedet kuivuvat. Synnintekijät valittavat maan päälle. Sanoin, 
mitä sinä olet tehnyt meille, oi laittomuuden poika? Sanoessasi, minä olen Kristus. Kun olet paholainen, sinä et kykene pelastamaan itseäsi niin, että pelastaisit meidät. Sinä teet merkkejä läsnä oles, läsnäolossamme, kunnes erotit meidät Kristuksesta, joka löi meidät, joka loi meidät. Voi meitä, kun me kuuntelimme sinua. Katso, nyt me kuolemme nälän hädässä. Missä nyt on jälki? Vanhurskaasta, me tahdomme palvoa häntä. Tai missä on se, joka opettaa meitä? Ja me rukoilemme häntä. Nyt meidän tuhotaan vialla. Koska me emme ole totelleet Jumalaa. Me menimme meren syvyyksiin, emmekä löytäneet vettä. Me kaivoimme jokia ja papyrysruokoja, emmekä löytäneet vettä. Sitten tuona päivänä häpeämätön itkee sanoin, voi minua, koska minun aikani on ohittanut minut. Kun olin sanomassa, ettei minun aikani ohita minua. Minun vuoteni tulivat kuukausiksi ja minun päiväni ovat mennyt. Niin kuin tomu, tomu, joka katoaa. Siksi minä nyt menehdyn. Yhdessä teidän kanssanne. Siksi juoskaa eri maahan. Ottakaa kiinni varkaat ja tappakaa heidät. Tuokaa pyhät, sillä heidän tähtensä maa tuottaa hedelmää. Heidän tähtensä aurinko loistaa maan päälle. Heidän tähtensä kaste tulee maan ylle. Synnin tekijät itkevät sanoen. Sinä teit meidät vihamielisiksi Jumalalle. Jos kykenet, nouse ja vainoa heitä. Sillä hän ottaa tuliset siipensä ja lentää pyhien perään. Hän taistelee jälleen heidän kanssansa. Enkelit kuulevat ja tulevat alas. He taistelevat hänen kanssaan monien viekkojen taistelua. Tuona päivänä tapahtuu, että Herra kuulee, ja käskee taivaasta ja maata suurella vihalla. Ja niistä lähtee tuli, tuli peittää maan 72 kyynärän korkeudelle. Se kuluttaa yhdessä synnintekijät ja paholaiset kuin sänkipellon oikealla tuomioilla. Tuona päivänä vuoret ja maa puhuvat. Ohitustiet puhuvat toisilleen sanojen. Oletko kuullut tänään sellaisen kävelevän ihmisen äänen, joka ei ole tullut Jumalan tuomiolle? Jokaisen synnit seisovat häntä vastaan, siinä paikassa, missä ne tehtiin. Olivatpa, olivatpa ne päivän tai yön syntejä, ne, jotka kuuluvat vanhurskaisiin. Näkevät synnintekijät ja ne, jotka vainosivat heitä ja ne, jotka ojasi, ojensivat heidät kuolemalle kidutuksissa. Sitten synnintekijät kidutettaessa näkevät vanhurskaiden paikan. Noina päivinä se, mitä vanhurskaat pyytävät, annetaan heille moninkertaisesti ja näin armo tapahtuu. Tuona päivänä Herra tuomitsee taivaan ja maan. Hän tuomitsee ne, jotka rikkoivat taivaassa ja ne, jotka tekivät niin maan päälle. Hän tuomitsee kansojen paimenet. Hän kysyy lammaslaumoista ja ne annetaan hänelle, eikä niissä ole petosta. Näiden jälkeen Elia ja Eenok tulevat alas. He poistavat maailman lihan ja saavat hengellisen ruumiin. He ajavat takaa laittomuuden poikaa ja tappavat heidät, sillä hän ei kykene puhumaan. Tuona päivänä hän hajoaa heitä, heidän läsnä ollessaan kuin jää, joka hajoaa tulesta, tulesta. Hän menehtyy kuin käärme, jossa ei ole henkeä. He sanovat hänelle, sinun aikasi on mennyt. Siksi nyt 
sinä ja ne, jotka uskovat sinuun, te menehdytte. Heidät heitetään syvyyden pohjalle ja se suljetaan heitä varten. Tuona päivänä Kristus, kuningas ja kaikki hänen pyhänsä tulevat taivaasta. Hän polttaa maan. Hän viettää tuhat vuotta sen yllä, koska synnintekijät hallitsevat sitä. Hän luo uuden taivaan ja maan. Ei yhtäkään kuolettavaa paholaista ole olemassa niissä. Hän hallitsee pyhiensä kanssa. Nousten ja laskeutuen, heidän ollessa aina enkelien kanssa. Ja he ovat Kristuksen kanssa tuhat vuotta.